హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జేడి జాన్యువరి టెన్త్ షిఫ్ట్ టూలో ఆడిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి సో క్లియర్గా చూసుకోండి మీరు నెక్స్ట్ డేస్లో కావచ్చు లేదా నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్లో కనుక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్లయితే నైన్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్లో ఎగ్జామ్ తర్వాత వెంటనే కొంచెం క్వశ్చన్స్ పంపిస్తే మనం ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ షిఫ్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకేనండి సో ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively. They started doing the work together, but after 3 days, B had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in how many days? I will tell you. Choose one. A and B are time and work. We will tell you one or two questions. A and B are done in 10 days. B and B are done in 15 days. B and B are done in 15 days. So, total work is done in 10 days. 10 కి ఫిఫ్టీన్ కి ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం టెన్ కి ఫిఫ్టీన్ కి ఎల్సిఎం ఎంత థర్టీ సో ఆ థర్టీ యూనిట్స్ అనేది మనం టోటల్ వర్క్ అని అనుకుంటాం ఓకే సో ఏకి టెన్ డేస్ పడుతుంది కదా థర్టీ యూనిట్స్ వేయడానికి అంటే వన్ డేకి మూడు యూనిట్లు కదా చేస్తున్నారు బి వచ్చేసి వన్ డేకి పదిహేను రోజుల్లో ముప్పై యూనిట్లు చేస్తే రోజుకి రెండు యూనిట్లు చేస్తారు అవునా సో ఇప్పుడు ఏం చేశారంట బి బి మూడు రోజుల తర్వాత వెళ్ళిపోయారంట ఫస్ట్ అంటే ఏంటి ఇద్దరు కలిసి పనిచేశారు సో ఇద్దరు కలిసి మూడు రోజులు పనిచేశారు సో ఇద్దరు కలిసి మూడు రోజులు పనిచేస్తారు రోజుకి ఐదు యూనిట్లు చేస్తున్నారు ఇద్దరు కలిసి సో మూడు రోజులకి మూడు ఇంటూ ఐదు పదిహేను యూనిట్లు అప్పటికి ఇద్దరు కలిసి ఫినిష్ చేశారు మూడు రోజులకి ఓకే సో త్రీ డేస్ పనిచేశారు ఫస్ట్ నెక్స్ట్ అంటే ముప్పై యూనిట్లో పదిహేను యూనిట్లు అయిపోతే మిగిలింది ఎంత పదిహేను యూనిట్లు మాత్రమే ఉంది చేయవలసిన పని సో ఇది ఇప్పుడు ఎవరు చేయాలి ఏ మాత్రమే చేయాలి ఏకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది రోజుకు మూడు యూనిట్లు కదా చేస్తారు పదిహేను యూనిట్లు చేయడానికి ఐదు రోజులు పడుతుంది సో ముందు ఇద్దరు కలిసి చేసింది మూడు రోజులు ఏ తర్వాత చేసింది ఇంకొక ఐదు రోజులు సో మొత్తం ఎనిమిది రోజులు పట్టింది సో టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ అవడానికి ఎయిట్ డేస్ పట్టింది అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ చూసుకోండి హోల్ వర్క్ అన్నారు అదే రిమైనింగ్ వర్క్ అని ఉంటే ఫైవ్ డేస్ ఆన్సర్ అయి ఉంటుంది బట్ హోల్ వర్క్ మొత్తం వర్క్ కంప్లీట్ అవడానికి ఎన్ని డేస్ అవుతుంది అని అడిగితే ఫస్ట్ చేసిన మూడు రోజులు తర్వాత ఒక ఐదు రోజులు మొత్తం ఎనిమిది రోజులు అండి మనం చెప్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఎ స్కూల్ ఆర్ బాయ్స్ ఒక స్కూల్లోని సెవెంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఉంటే అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈస్ టూ సెవెంటీ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద స్కూల్ ఓకే అలా అయితే స్కూల్లో ఎంతమంది ఉంటారు అంటున్నారు ఓకే సో క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇన్ ఏ స్కూల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ బాయ్స్ అని ఓకే సారీ ఇన్ ఏ స్కూల్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అని మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట ఓకే సో అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఒక స్కూల్లోని బాయ్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారంట సెవెంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఉంటే థర్టీ పర్సెంట్ గర్ల్స్ ఉన్నారంట అండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఓకే టూ సెవెంటీ మెంబర్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ సెవెంటీ పర్సెంట్ బాయ్స్ ఉన్నారంటే అర్థం ఏంటి మిగిలిన వాళ్ళు గర్ల్స్ అనే కదా అర్థం ఎందుకంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో థర్టీ పర్సెంట్ ఏమవుతారు ఈ టూ సెవెంటీకి ఈక్వల్ అవుతారు సో థర్టీ పర్సెంట్ గర్ల్స్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతారంటే టూ సెవెంటీకి ఈక్వల్ అవుతారు ఇక్కడ మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి థర్టీ వన్స్ థర్టీ నైన్ టైమ్స్ కదా సో వన్ పర్సెంట్ నైన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో టోటల్ నైన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారనమాట ఆ స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ కార్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఏ నుంచి బికి సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వెళ్ళిందంట అండ్ రిటర్న్స్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ క్యాలిక్యులేట్ స్పీడ్ ఫర్ ద హోల్ జర్నీ యావరేజ్ స్పీడ్ అండి సారీ క్యాలిక్యులేట్ ది యావరేజ్ స్పీడ్ ఫర్ ది హోల్ జర్నీ సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి అని అంటున్నారు యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి సింపుల్గా చూడండి ఇటు నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ స్పీడ్తో వెళ్ళి ఇటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు బి స్పీడ్తో వచ్చారనుకోండి సేమ్ డిస్టెన్స్ అప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే టూ ఏ బి బై ఏ ప్లస్ బి అనమాట సో ఇక్కడ ఏ ఎంత సిక్స్టీ బి ఎంత సెవెంటీ సో టూ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇంటూ సెవెంటీ బై ఏ ప్లస్ బి అంటే సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ అంటే వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ అవుద్ది ఒక
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मन चुदा वेन ए शापीपर से आर्टिकल फर् रूपी टू थौज फाइव हंड्रेड एटी हि गेट फोर्टी पर्सेंट लॉस To get 14% profit for how much money should he sell the article? Antner, what article? Ne 2,580 rupees ke amite, padnaalu ko saatham 14% loss hochi na antarne. Ante yanth ka minute? Ante yanth ka minute article ne 86% ka minute na 14% loss hochi na anta 14% po indi. So 86% ka amme sir. So idhi yanth ki equal hoti ne 86% ki equal hoti nde. So normal ke yanth ko nu ko na da chodam. एंत को हंड्रेड पर्सेंट को एट्टी सिक्स पर्सेंट अम्मा काबी फोर्टीन पर्सेंट लॉस वो एक्टी सिक्स टाइम्स मन टेबल्ल पो थ्री टाइम्स थ्री सिक्स थ्री एट ट्वेंटी फोर यस त्री टाइम्स पो वन पर्सेंट थर्टी अंदर सो हड्रेड पर्सेंट त्री थौज अंदे रे जीरो सो हंड्रेड पर्सेंट त्री थौज बनाम का फोर्टीन पर्सेंट प्राफिट रावाले एंत कमाल सो को त्री थौज की फोर्टीन पर्सेंट प्राफिट कावाल वन पर्सेंट थर्टी अवना वन पर्सेंट थर्टी फोर्टीन पर्सेंट फोर्टी इंटू थर्टी फोर हड्रेड ट्वेंटी रूपी अटे फोर ट्वेंटी रूपी प्राफिट कावाले त्री थौज को फोर ट्वेंटी रूपी प्राफिट कावाले एंत थ्री थौज फोर ट्वेंटी रूपी की अम्मी अट्ठ सो नैक्स्ट क्वेश्चन मन चुदा वट इज कर्व सर्फेस एरिया आफ् ए को इफ हईट इज सिक्स सेंटीमीटर अं रेडियस इज एट सेंटीमीटर अट्ठार चूस फार्मलास अने वेरी वेरी इंपारटे ने फार्मला वीडियो चस्ता तपकड़ा आ वीडियो चूँगी ओके अभी सो कर्व सर्फेस एरिया आफ् ए को फार्मलांटी अंत पै इंटू आर् इंटू एल आल एंटे चूँ इध कद को इधन स्लांट हईट वे एल रेडियस अने आर् ओके सो पै वालू तेज मन की ट्वेंटी टू बै स इपू क्लियर चूँ कर्व सर्फेस एरिया अड़ा पै इंटू आर इंटू एल अं इक मन की आर इच्छा सो पै अंटे ट्वेंटी टू बै सर वे एट का एल कौली आर एट अवना अं हईट इच्छा मन की हईटा सिक्स सो इध कौली इक स्लांट हईट एल वालू क्लियर चूँ रईट ऐंगि ट्रयांगि फाम अ रईट ऐंगि ट्रयांगि फाम अदटते हईपोटी से टेन अवतरक्ट चुप्त पैथागर ट्रिप्लेट मन की तेजे ईजी गे थ्री फोर फाइव अने पैथागर ट्रिप्लेट दी डबल सिक्स एट टेन इवी को पैथागर ट्रिप्लेट मैं आलरे लास्ट वीडियो ओके अभी सो इधक्स इधटते टेन अवतुदी चेन डे हईपोटे स्क्वे इज ईक्वल टू सैड स्क्वे प्लस सैड स्क्वे अभी मन की पैथागर पैथागर स्थिर मन के ओके सो इत टेन अो टेन वैसा ओके इंकेमी एम सैवन तो असल कैंसल सो डर मल्टीप्ले चेस एंटू ट्वेंटी टू वन सी सिक्स इंटू टेन वन सिक्स जीरो बै सट इध आसर अवतु ओके अंडी एक्सटीन एक्सटीन ओके वन सी जीरो बै स आसर अवतम सो नैक्स्ट क्वेश्चन मन चुदा इफ ए सर्टन सम आफ् मनी बिकम्स डबल बिकम बिकम्स डबल अट सिंपल इंट्रस्ट इन ट्वेलव इयर्स वाट वु बी द रेट आफ् इंट्रस्ट पर् ऐनम ट्वेलव इयर्स लंपल इंट्रस्ट की डबल अंटे हड्रेड पर्सेंटे कदा डबल अवे इध हड्रेड पर्सेंट की इंको क्रोत हड्रेड पर्सेंट वस्ते अब टू हड्रेड पर्सेंट अवत अवना डबल अंटे टू हड्रेड पर्सेंट अभी उन्न हड्रेड पर्सेंट अं इंट्रस्ट इंको हड्रेड पर्सेंट वनम सो अब डबल अवत ओके सो ट्वेलव इयर्स की हंड्रेड पर्सेंट वन चुत अला इयर के एंता अड़ा सिंपल क्वेश्चन इयर के एंता हंड्रेड बै ट्वेलव हड्रेड बै ट्वेलव ट्वेलव एट नई सिक्स फारटी उ ट्वेलव थ्री जार थर्टी सिक्स एट पाइंट थ्री थ्री पर्सेंट ओके ट्वेलवे नई सिक्स फारटी उ मल्ल ट्वेल थ्री थर्टी सिक्स मल्ल फारे सो एट पाइंट थ्री थ्री पर्सेंट सिंपल ओके अभी ले फ्राक्षन रास्को ट्वेलव एट नई सिक्स एट फोर बै ट्वेलव पर्सेज अंत वन थ्री एट वन बै थ्री पर्सेज फोर वन फोर थ्री कैंसल ओके वन बै थ्री पर्सेज लेदा ट्वेंटी फाइव बै थ्री पर्सेज एना चुपचु ओके अभी सो नैक्स्ट क्वेश्चन मन चुदा इफ रेसियो आफ टू नंबर इज फाइव इज नई अंड दर् हेचफ इज फोर्टी वाट इज दर् एलसीएम अट्ठार चूँ सिंपल क्वेश्चन इदी रे नंबर रेसियो इच्छार है फाइव इज नईन अट हेचफ इच्छार फोर्टीन अलाइए एलसीएम एंता अड़ी 
ఇప్పుడు రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి దానికి ఎల్సిఎం ఎలా కనుక్కుంటాం మామూలుగా కామన్గా ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తాన్ని తీసేస్తాం ఇంకా మిగిలినవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసేస్తాం అంతే కదా ఎల్సిఎం అంటే సింపుల్గా ఇక్కడ అదే చూడండి ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటి కామన్గా ఏది హైయెస్ట్ ఉందో అది తీస్తారు అదేంటి అదే ఫోర్టీన్ ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంటి ఫైవ్ నైన్ మిగిలిపోయి సో ఆ రెండింటిని ఏం చేయాలి ఎల్సిఎం కావాలంటే మల్టిప్లై చేయాలి సో ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ అదే ఆన్సర్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఎంత అండి సెవెంటీ సెవెంటీ ఇంటూ నైన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ సో సిక్స్ థర్టీ ఎల్సిఎం అవుతుంది అని సింపుల్గా చెప్పచ్చు అనమాట ఇక్కడ రైట్ సో ఓకే గాయస్ మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో ఆ క్వశ్చన్స్ మొత్తం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మరిన్ని షిఫ్ట్స్లో అడిగిన రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అంటే మ్యాథ్స్ అండ్ జీకే క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చూద్దాం సో తప్పకుండా ఇవేవి కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్